吃药了吗？怎么又吐了？不知道呀，情况不对。快，病人虚脱了，需要大量葡萄糖，送刑满医院。赵医生，好了。呃，这零件老化太厉害了，能坚持多久我也不好说。呃，你开车的时候路上小心点啊。赵医生，要不然找辆别的车吧。开什么玩笑？这么晚让我上哪儿找车？李仲明，啊，你马上跟着车走。如果他坏了，你马上修，好歹把今天晚上给我挺过去。那行得通吗？是啊，这不太合适。我去向监狱长汇报，你们马上走，就这么定了紧急情况需要向你汇报。北魏军，北魏军区的犯人。对，他叫宋鼎臣，急性休克，我送刑满医院，恐怕他已经跑不出了。大将军，你马上派人去给我追，绝不能出一点差错。嗨，大将军，你马上派一个宪兵分队从城内出发。去拦截一辆从模范监狱开往刑满医院的救护车
这个破火柴，好端端的折断它不拉。老高，你在日本待过？没有，我是中国人。我看你刚才露的那两手啊，有点像日本的格斗术。啊，那是跟别人学的，一点皮毛。现在枪在我的手里，你必须得听我的，去新津火车站。说你根本不知道老康的事，火山为什么在你手里？这个你甭管，追兵马上到了，到时候你我都得完蛋。回答我问题。关东军三番五次到北魏军提审犯，你给那个姓商的鬼鬼祟祟的，想让人猜不出，都很难呐。你怎么知道火柴的事儿？知道，我只知道，这个火柴是你们要找人的联系方法。我最后问你一次，你到底是什么人？我跟你一样，都是有特殊使命的人。我不会告诉你，也不会告诉他。我求求你，帮帮忙，杀了我。开枪！打死我！开枪！这不。
走，你是不是和姓宋的串通好了要逃狱？宋鼎臣是不是老康？说过了，是宋鼎臣劫持了我，不是我的，早就跑了。这么说你倒有理了啊，李仲明，我知道你小子嘴硬，但是这一次恐怕你硬不了了。来，打！呃，呃，住手！你有什么权利命令啊？谭所长，手下留情。徐检察官，我们在审讯犯人，请不要干预我的工作。武中科长已经下令让我全权负责这个案子。啊，如果您感兴趣的话，您可以旁听。走。啊，赵医生，麻烦您在这儿待一会儿，可能有事儿让您帮忙。你们就是这样对待有功之人的。你说实话。自然不用吃这么多苦。我说了好多遍了，我跟宋鼎臣都在车里，我睡着了。等我听到东京醒过来的时候，宋鼎臣已经拿枪指着我和警卫，然后他让警卫停车，把警卫都杀了。他逼着我开车。我是拼了小命才把他拦下。哼，说的很顺畅嘛，提前准备好的吧？我说的是实话。好，那我问你，救护车是送病人去新满的，你怎么会在车上？我去修车啊！啊，对，这是我让李仲明跟着车去的，这车只有他会修。你们那儿那么多人，就他会修那车呀？那是辆德国出产的救护车，国内很少见，真没有几个人会修。我在日本留学的时候，在车厂打工，我修过，所以……你还是个全才啊！这是怎么回事？这是个阀门，难道这有问题？你好好看看。这是个压力阀，现在松了引擎就会出现问题。我怎么没看见呢？那你上次检查的时候你就没发现？没有，不过不确定。哎呀，这会不会有人在捣鬼呀、啊？这车是好是坏的前功尽弃，而且，进来。报告科长，宋鼎臣的尸检报告出来了。报告怎么说？报告说，宋鼎臣是海军情报处的人，他们在他的牙齿里找到了他在苏联窃取的秘密情报。秘密情报？他们怎么能肯定宋鼎臣就是海军的人？关东军绝不可能去跟海军去核对，是无法核对。不过那本字典找到了，那上面有宋鼎臣本人的亲笔签名。经司令部核查，那就是海军的密码本。为什么？经过我的批准，就擅自把密码本给司令部送去。属下不敢，密码本是铁路守卫队找到的，他们直接送到了司令部。现在参谋长命令我们，要绝对的封锁消息
，难道我们司令部已经确定了宋鼎臣是海军的情报人？这么看来，那个宋鼎臣。手里拿着海军的绝密情报，怕被暴露，最后清淡自杀。他不愧为是我们大日本帝国的优秀军人。科长，那黎忠明怎么处理？如果宋鼎臣是海军的人，那么黎柱明就不可能是共产党派来的。报告，请进。报告科长，黎仲明跟宋鼎臣逃跑的经过我们已经调查清楚了。请讲。黎柱明确实被宋鼎臣绑架，而且黎柱明为了阻止宋鼎臣逃跑，两人搏斗起来。身体多处受伤，另外，从三名殉国的看守的尸体上来看，三人的死亡并非一般人所为。你的结论非常正确。冈村，表彰李仲明，同时解除对他的禁闭。明白。舅舅。这小子够阴的，就是他把那个姓宋的给卖了，寻思捉紧，想找死的那是。以前还以为这小子是条汉子，没想到他也是日本人的一条狗。只要是日本人表彰的，那就是我们的敌人。今后找准机会，好好收拾收拾。老爷子，这小子可是激起众怒了。哼！行啊，兄弟，不但从禁闭室里出来了，还顺带着给日本人立了个大功。你真行，怎么样？出来了大水吧？这就是去了和尚的结果，那也未必吧。跟李子，段爷让我给各位大出气。上青城是例行社的人，例行社绝对不会弃袍泽于不顾，必定全力营救。事关机密，希望夫人不要轻举妄动。全力营救？我怎么一点动静都不知道？丁主任特别嘱咐，如果夫人一定要去东北，例行社在东北的关系，夫人都可以使用
，这是丁主任写给立新社东北各单位的亲笔信。回去，替我谢谢丁主任的美意，转告他，无论倾城是死是活，回到南京，我一定重谢他。你凭什么往头啊？哎哎哎 ，baby， 真的不是我弄的，是你自己的脑袋撞到那个墙上的。不是你是谁啊？真的，我不是你是谁啊？我不骗你，睡着了，一下脑袋撞到那块砖上了。就是你碰的，是你自己撞到那块砖上了。是不是？哎呀，没有没有，你自己撞在那块砖上了。皮痒了是不是？没有，他们会打你的。干什么？干什么？哎，没事没事，看，走过来，过来。哎，长官，我们俩人在开玩笑。哎，兄弟。我真不是，是你睡着了，脑袋撞到那块砖上的。这个家伙怎么跟你一样，都爱欺负人啊就是你自己撞的，不是你胡说你，什么我胡说？没本事你自己睡着了，咣一下磕上去，不是你推动我吗？动手动脚的，听到没有？后来也是你帮我解的围，刚刚把折腾的火柴放进去，董平山过来，情况非常危急，我想把火柴再偷偷的拿回来，当我伸手进去一摸，火柴不见了，将宋鼎臣拿走了。宋鼎臣进医室的时候，我还没想到。后来听说你们越狱了，我想，坏了，这小子钻空子了。是我疏忽了，当时情况紧急，我又没有时间去细问火柴的事，就错把他当成了你。直到我看到他用日本格斗术杀人，我才觉得有问题。这个宋鼎臣是什么人呢？你接下来准备怎么办？带着你一块出去。越狱？不行，那太危险了。放心吧，不会有问题的。不能鲁莽，我身上有重要的情报，绝对不能有半点差池。实在不行的话，我个人的意见还是静等组织上的安排。我就是被组织上安排进来的。嗯
在这儿待的，哎呀，嗯，不把你烦死，这还能叫监狱啊？等着吧，啊，以后要遭的罪啊，多着呢。你俩想没想过要逃出去？就这地方，针插不进，水泼不进，连只蚊子都甭想飞出去，就凭你。别做美梦了。那你那意思，你有逃出去的办法？你没听王明子说吗？我在做美梦呢。要真是有逃出去的办法，就算死，我也得拼一下。有什么情况吗？报告陆长官，一切正常。这是咱没白活的钱，还不错呀。还有很多犯人等咱们的货呢。嘘，你小声点。这要是让日本人知道了，咱们都得掉脑袋。我知道。张先生，面呢？哼，好身手啊！老规矩，不像话了，老交情了，不允许。
。你们是谁呀、啊？啊！陆长官，你买卖做的兴旺啊！你想干什么呀？不想干什么，就想请陆长官帮个忙。你属的号区里有个叫上青城的人吧？上青城？你们是南京方面的人啊？看来陆长官是个聪明人，那也好，我们好合作。你到底想干什么呀？你，我说过了，不想干什么。上清晨是本女子的夫君，我呢思夫心切，想请陆长官帮个忙，通融一下，安排一下我们会面，怎么样？李仲明、王明子。今天你们轮值到厨房帮厨别偷懒啊！哎，哎，你知道这个地方原来死过人吗？这个地方怪得很，书房那边原来是修道院的卧室，后来日本人来了，发现在里边有个石碑，你说这事怪不？端端的卧室里头，修个碑，多不吉利。后来日本人铲了碑，在里边改成了监狱。这里边住过两个典狱长，全死了。哎呀，睡着觉，不明不白的就死了，什么都查不出来。你说，这不是闹鬼，是什么呢？我我送柴火去了。喝酒，嗯，听可靠的兄弟说，军方那边正在推龙子。
来犟的，水来土屯。我已经捋清楚逃出去的路线了啊！什么路线？我看过这里的地下管道分不通。嗯，这事儿我也想过，但是这条线路通到外边，它是一个明沟，由日本人看守，根本行不通。心里有数。刘书记，把我关起来吧。苏毅同志，党内的决定是很严肃的，岂能儿戏？那你们现在既然已经对我解除了审查，那为什么还不给我安排工作？是不是还不信任我？苏毅同志，解除对你的审查不意味着你没有问题，是因为我们没有掌握足够的证据而已。这一点。你一定要想清楚啊！那就是还不信任我吗？刘书记，把我关起来。反正我已经是个叛徒了，说什么做什么也没有用了。苏毅同志，你是党员，请注意你的言行。这里是北满特委，不是杀猪卖肉的地方。你的问题。我会跟你解释的说的是这事儿啊，事情是这样的，前些日子有两位客官，就在这屋，说是老朋友聚一聚，呃，从中午一直待到了傍晚，后来那个年轻的说出去一趟，哦，对，我想起来了，那个年纪大点的管他叫表弟，表弟，是，就是。看来此事大有蹊跷，失手的的确是子恩同志。现在他的尸首就停放在星满医院的太平间，我已经设法派人把他取回来了。看来的确是表弟出卖了子恩同志。九宝说，表弟中间出去了一次，他回来不久，宪兵队救了他。你的意思是，极有可能，他是放心好去。子恩同志为什么要冒险见这个表弟呢？子恩同志不惜违背纪律去和表弟接头，他一定是想在表弟身上得到更重要的什么信息，所以我想找到老康的突破口，一定在表弟身上，全力搜捕表弟。放风了，出去晒晒太阳不得病。都起了吗？出去。
가가. 真是不错啊！每天上午九点十五分，机械厂站岗的鬼子，为了躲避日照，会背对着下水道的入口。我想借这个机会，打开下水道的井吧。站岗的鬼子要多长时间转身？十分钟。小心，一定要小心。什么福啊！兄弟们，我谢谢大家的好意，但是我还是觉得我不适合当这个领头人。池塘长，自从海务师长遇难以后，兄弟们都憋着劲的给海务师长报仇，可是带兵打仗没有指挥官不行啊！您的军衔最高。你能带着兄弟们给海务师长报仇？东北让小鬼子给炸了，兄弟们蹲了大火，这就够憋气的。现在马景奎那帮土匪见着咱们，竟敢吹胡瞪眼，您说说，这不是在咱头上拉屎吗？是啊，咱东北军啥时候吃过这样的亏？当年打马景奎打的屁滚尿流的。连他亲爹都给毙了。还有，海副师长那里，我亲眼看见那个那个六指跟董平山嘀咕。我看十有八九，咱们是让马景奎给卖了。这么说，海山副师长的死和马景奎有关系？肯定有关系啊，参谋长。这还有什么可想的？还有什么可犹豫的？兄弟们都等着给海副师长报仇呢！是啊，下决心吧，兄弟们，等你一句话呢段爷，你太不给我毛毛人面子了吧？马大当家的，你这话是什么意思啊？哼！今天下午放风的时候，我给你打招呼，可你的好，头一扭，连理都不理我，你什么意思？啊？跟我打招呼？啊？没有啊。要真有这么回事，马德当家那就对不住了，我老眼昏花。行了行了，咱客套话就不要说了。段爷，我跟东北军的恩怨你清楚，我们两下打起来了，你帮谁？我帮谁？我这老胳膊老腿的，我还能打得动吗？请段爷给一句痛快话。啊，痛快话就是，两不相帮，也未定。怎么
的意思？你哼谁呢？东哥，我问你哼谁呢？哼你，你也配？慢着。你不是说两下不帮吗？那你不能在我眼皮底下动武啊！还慌个地方？好吧，段家的面子总得给呀。马景奎来了，我是那句话；你杜连长来了，我还是那句话，两不相帮。多谢。马景奎他找死，非得整死他。走，你这是干什么？马景奎正在串通段玉才，又对兄弟们动手了。我们在操场亲眼看见了。军人的天职是消灭日寇，就像海山副师长。尽管手中没有武器，依然要和敌人拼个你死我活。马景奎虽然是我们的仇人，但他毕竟是中国人。我们是堂堂正正的东北军，不杀鬼子，却杀同胞，这,这叫是内当的事儿啊！人无伤虎，无有伤人心。他锦奎害死咱们多少兄弟，我们得为兄弟们报仇。这次我不弄死他一个，我誓不为人。我跟唐彦夫商量过了，在明天晚上发疯的时候动手。您要是参加，您就是我们当家人；您要是不参加，别怪兄弟们不认你这个参谋长。这些东西拿过去，重新加工
醉，啥时候能出去？你说招谁惹谁了我要是把这东西交给董平山，他会怎么样？送开，送开！你小子别找不自在。兄弟，咱们都是吃苦遭罪的难友，算了。哼，算了，那可不行，我得向董平山请功去。你们马大当家的，可一直都是义字当家。你这么做有点不仗义。李忠明把我五哥挤出了机械厂，我跟他没法仗。吃里扒外可是老李边大忌。如果你让老李的弟兄们都知道你给董平山通风报信儿，你还想活着出去吗？这样吧，拿一包老八的来换，否则没门。没问题。快点啊，我烟瘾大，等不了多一会儿。你是不是已经找到老康了？再跟你说一次，我不认识什么老康。你可以继续装傻，但我不敢保证像今天的事情还会不会发生。先为今天的事儿歇会吧。咱们是说好了的，三包。我上来给你弄三包烟去。六包。晚上睡觉之前我要六包，到了明天早上，那就是十八包。今天那包，我就费了老大劲了，还还六包，我可没那么大能耐。参谋长，下命令吧。是啊，下命令吧。彭英夫，你负责引开马景奎的手下和其他人，对付马景奎。身手还可以啊，最近这气色有点欠佳呀，是吧？那是我的觉，睡多了，觉多了噩梦就多。是啊，噩梦中我还杀了个人。少爷，我来。
想挨枪子儿的，全都给我趴下！六子死了，老陈，老陈，你怎么没？我杀了你，杀了你！报告监狱长，事情已经查清楚了，是东北军袭击了马景奎，他们用削尖了的木筷子刺杀了马景奎的侄子六侄。又是东北军，要不要把东北军的犯人全都关禁闭？不，东北军的仇恨来自于我们处决海山，他们对马景奎宣泄愤怒，总比对我们宣泄愤怒要好得多。暂时不要采取过激的措施，但是也不能让事态恶化。你马上去处理。是。义父，我认为还是应该采取一些处罚措施，要不然这下一次犯人们肯定会变本加厉的。最近，监狱里接二连三的发生事件。而且关东军的重要嫌疑人都关在咱们这儿。如果惩戒不当，就会让关东军司令部质疑我的能力。为了避免事态的恶化，还是以安抚为主吧。喂，我是冈村。是武中科长，是是是，刚才发生了一点小小的意外。不不不，和那几名重要嫌疑人没有任何的关系，只是帮派的斗殴。您放心，不会对那几名嫌疑人有任何的危险。这里刚刚有点风吹草动。武中一郎的电话就来了。我是冈村。嗨，嗨，明白了。是关东军司令部。他们都知道了。是啊，关东军司令部震怒了。要求我们立即整顿模范监狱。你去告诉董明山，午饭停止一周。如果再有类似的事情发生，取消下午和晚上的放风。是。等等。只要这几名重要嫌疑人还在模范监狱，你每天都要和武中科长通电话，向他汇报这里重要嫌疑人的情况。明白。这么晚把你们找来，我不说，你们也应该知道是什么事儿。冈村监狱长对今天晚上发生的事非常愤怒，幸亏我替你们求了情啊，要不然你们三个都得被关紧闭。好，当然了，这个事儿跟段老爷子没什么关系。段老爷子，坐。二位当家的，听我一句劝，大家都是在一口锅里吃饭的，犯不上你死，死了的，是我的外甥，这件事情没完。还有你，牛种，咱们到窝儿去，真刀真枪的干。你倒老子怕你不成？干啥你？干什么？干什么你们？我给你们求了情，你们不给我面子啊？啊？我告诉你们啊，谁在闹事儿，我就把你们交给日本人。进来。好，徐检察官，走。我说，大当家的。
，你外甥的事情，你要节哀呀！哼，杀了李仲明，我才能节哀。这个事怎么跟李仲明有关系啊？就他傻子，我亲眼看见了。李仲明他不是我们的人，不是你的人啊，是我的人。是，是，是。当家的，你听我说啊，李仲明和你外甥。没什么过节啊。另外，你说打群架，你外甥的命很难说死于哪一拳哪一脚，啊。还有，哎呀，马上大当家的，我和李仲明之间有点事儿。你容我把这个事儿办完，你怎么处置他？那是你的事儿了，我等不及。当家的是不想给我这个面子了。三位老大，告诉你们一个坏消息：关东军司令部已经知道这件事情了，而且下令，这个监狱要彻底整顿。刚才日本人吩咐下来了。取消一周的午饭，如果有人再闹事儿，日本人发起火来，我可谁也保不住。你吓死，做鬼也风流，你就不怕把命丢了？我不怕，要死，也得死在你的身上。哎，宝贝儿，你别跟我胡闹好不好？我像是在跟你胡闹吗？国民党例行社有专人在上海负责安插日本，是不是你？不，不是，你认错人了。说出来吧，华轩。只要你说出来，第一，我会保证你的安全；第二，就连我也是你的。我给你三次机会。如果你不是我们要找的人，那你对我呢就没有用了。老康，别紧张。关东军找到了一个你的旧相识，所以你很快就要和武中科长。坦诚相见了，冈村君，请迅速将照片洗好，交到武中科长那儿去。嗨。
。好的，我知道了。惠山，等一会儿关东军司令部会派人来取这些，你要亲手交给他，以免经别人的手有什么闪失。我明白了，您放心吧。嗯。喂？什么？华轩叛变了？傅伟来，出大事了！胡子，外边放。国民党例行社的华轩叛变，这么严重？特委员，咱们怎么办？刘书记已经和上海方面联系上了，上海的同志已经开始执行刺杀华轩的任务。嗯、监狱都敞开了，马警快要报复你，你真杀了柳枝啊！柳枝抢了水井盖上的螺丝。我在他身上找螺丝的时候，他已经死了。这麻烦大了。马景奎，他不会放过你的。螺丝找到了吗？日本人一定会发现井盖上少了螺丝。李仲明，重新加工的螺丝弄好了吗？呃，弄好了。快点，外边等着用呢。熟了吗？数啊，数了就行，别动什么歪主意啊！放心吧，不会的。干什么？快向前走！快！你已经找到老唐了，你们俩准备一起逃出去，是不是这样？你现在有两个选择：第一，继续装傻；如果这样的话，六指的事情还会继续发生。第二，我们合作，一起把老唐救出去。出去之后，就看各自的造化。执行除奸任务，杜尚德带着几个得力的助手已经去了上海。务必将他铲除，要不然我们就前功尽弃了。我知道，金城，你放心吧，我一定要把你救出去。
出大事了，现在咱家必须坦诚相见。你应该知道花仙这个人吧、啊？他在上海叛变了，投靠了日本人。他是唯一认识老康的人。如果被指认出来老康，那么我们所做的一切努力都会化为泡影。你还不相信我是吧？花仙和老康是同学，曾经形同手足。他在叛变之前，是毕青社在上海负责安插电台的人。由于他的叛变，让我们遭受了严重的损失。我们设在虹口的电台全被鬼子破获了，我们对虹口失去了所有的消息来源，现在我们变成了瞎子。采取行动，上海方面已经展开行动，但我们要做好最坏的打算。如果行动失败，老康肯定会暴露。我们必须在这之前帮助老康逃狱。我凭什么相信你？凭我是一个中国人。老康可以跟你回延安，也可以跟我回南京，甚至可以牺牲，但绝不能落在日本人的手里。一直对外，一直对外。猜谁来了？是文二哥吧？是文金。你说也是。自从咱们进来以后，敦大哥只来过一次，其他时间全是文二哥。啊，老爷子，你看，敦大哥肯定特别忙。你看啊，这外面一大摊子的事儿，全得敦大哥把持，还有睡警团的事儿。婚礼是我的大腿，四股师徒如父子，忠孝自在人心，不见未必就是不孝。可是外边出了这么大的事情，他居然连个面儿都不找，难道想看着我苦心经营的家业呀？就这么破败了吗？老爷子，您别发火啊！自打进来，也没见您发这么大火。是啊，现在外边有很多我被出卖的谣言，帮内的兄弟们也都想找到出卖我的人。他们听信了一些传言，互相猜忌。老六扫了老八的堂口，老四帮老八打伤了老六，还伤了不少兄弟。幸亏是文金出面制止，可他毕竟是老二，压不住这个场面。敦敏才是老大。这个时候，偏偏连个人影都不见。干什么？不服是不是？来，拿我。来。我有详细的逃狱行动计划，我也有我的计划。外边有我的兄弟接应。嗯，你出去直接把人拉去南京。哎，那就执行你的计划。
，你的计划是什么？李先生，最近可好啊？托老爷子的福，还行。大哥，有好戏看了。池大班长，嗯，马景奎要对李仲明动手了。李仲明固然要报，不过现在段义才也在保他，所以马景奎不敢轻举妄动。不过你们也知道马景奎的脾气，总有一天他会和段义才闹僵，到那个时候，我们再联合段义才来共同对付他。李先生。表里不一呀、啊，啊，这恐怕不太好吧？我还一直以为你是一个，结果，你这个人也会要人的命啊！六指不是我杀的，这个你应该很清楚。我清不清楚这不重要，关键是马景奎认定六指是你杀的。马景奎这个人你知道，杀人不眨眼。想要你的命，就像碾死一只蚂蚁。不过你不用担心，我有这个能力扭转这个局面。问题是，你必须要告诉我有好人士的名字。就凭咱东北军的兄弟，还用联合段玉才吗？杀敌三千，自损八百，何必拿兄弟们的性命？要是黎仲明被马景奎，那咱也太不仗义了。哎，听参谋长的，他说的对。好吧，事缓则圆，老爷子不必这么着急吧。哼，你说是拳头硬还是嘴巴的硬啊？得看是是谁的拳头，谁的嘴巴。兄弟们，既然大家推荐我为东北军的最高长官，那么我迟某人也要说几句话。我们是军人，我们是东北军的军人，这点我希望你们大家永远别忘记。是军人，就要有一个军人的样子。今后我们不要和段玉才、马景奎他们那帮人闹，因为都是中国人。不要产生敌对势力，让日本人看我们的笑话。日本人要把我们东北军赶尽杀绝，我们总不能坐着等死啊！鲁莽是会坏大事情的，所以我们尽量不要给日本人以立即消灭我们东北军的口实。我们要拖延时间，争取机会。嫂子，别担心了。尚德早上刚出发，还没那么快到上海。这个华轩啊，就是一颗定时炸弹，一旦起爆，所有的人都会粉身碎骨。上海的兄弟已经开始行动了，上海方面还传来了最新的情报。又降华轩的是金平。金平，就是那个给鬼子卖命的大清贵族。尚德更得尽快抵达上海了。
，金平这个女人啊，很不简单。我担心上海的弟兄们不是她的对手。这个金平，先后在南京又降了三名高级官员，被发现后，她逃到了北平。由于她的出现，北平的情报站遭受了重大的损失。我们多次派人暗杀她，都失败了。这个人太狡猾了。各位，怎么样？好消息。刚刚收到田副队长的电报，他说他已经找到华轩的藏身之处。告诉田宝峰，今天的行动不能有一点差错。